Buongiorno a tutti i colleghi che eh, mi ascoltano. E, um, oggi parliamo di un argomento che eh, ci riguarda eh, in maniera particolare, di PC o diretta. Allora, chi entra da noi? Chi si rivolge a noi? Si rivolgono ovviamente i nostri pazienti, anche amici spesso e volentieri, perché ricordiamoci che in particolare nelle farmacie rurali chi si rivolge a noi sono magari quelli che noi abbiamo conosciuto tutta la vita. Allora, questi eh, pazienti che si rivolgono a noi, eh, proprio per colpa della diretta, eh, subiscono degli svantaggi notevoli che riguardano sia la loro economicità, ma anche eh, svantaggi in ordine di tempo. Perché? Perché questi pazienti, invece che ritrovarsi i farmaci proprio sotto casa, nella loro farmacia, dove trovano sempre comunque il professionista di fiducia, eh, sono costretti a farsi magari 40-50 km per andarsi a recuperare i farmaci nelle strutture ospedaliere, spesso e volentieri non li trovano, devono ritornarci e quindi questo per loro comporta notevoli svantaggi. Quindi, ripeto, queste persone che noi dovremo essere in grado di curare tutti i giorni anche nell'aderenza della loro terapia, spesso e volentieri vengono abbandonati sotto questo punto di vista. Poi c'è il nostro problema, il nostro problema che è quello che subiamo anche noi questi svantaggi da parte della diretta. Perché? Perché veniamo privati di quello che è un atto professionale e anche economico, mi permetto di dire, un atto professionale che ci priva anche l'eventualità di seguire proprio il nostro paziente fino in fondo. Perché? Perché loro magari vengono a ritirare da noi le classiche medicine, quelle che gli vengono prescritte dal medico di medicina generale, ma non vengono a ritirare da noi quelle che invece sono magari medicine molto più importanti. Svantaggi economici quindi dal nostro punto di vista ma anche svantaggi professionali perché questi farmaci spesso e volentieri non siamo in grado neanche di conoscerli, anzi non li conosciamo proprio. Quindi eh, dobbiamo eh, noi dal nostro punto di vista, e questo stiamo facendo appunto con il Sunifar nazionale, cercare di far capire anche alla parte pubblica che è arrivato il momento in particolare proprio per il paziente, ma anche per noi, è arrivato il momento di dare almeno un taglio su quei farmaci che noi possiamo sicuramente distribuire a livello delle nostre farmacie, perché siamo dei professionisti, e lo facciamo soprattutto non solo per recuperare la nostra economicità, perché ricordiamoci che noi nella maggior parte dei casi viviamo di, essere, di sistema sanitario nazionale, ma lo dobbiamo soprattutto alla gente che ce lo sta chiedendo a viva voce e non solo ce lo sta chiedendo a viva voce, è assolutamente eh, certa che di fronte a un professionista che lo segue nella sua terapia troverà sempre un riscontro di un professionista che eh, vuole niente altro che il suo bene. Cosa stiamo cercando di fare noi a livello nazionale, come Sunifar nazionale? Stiamo cercando di recuperare il provvedimento normativo che prevede che le regioni possano eh, inserire i farmaci della diretta in DPC. Stiamo cercando di renderlo obbligatorio, ovvero che le regioni obbligatoriamente reinseriscano i farmaci della diretta in DPC per i, le farmacie con i comuni sotto i 3.000 abitanti. Questo perché? Per recuperare sicuramente economicità, ma anche professionalità, perché ricordiamoci che noi la dobbiamo in particolare a noi stessi, ma anche ai nostri pazienti, che sempre di più hanno bisogno di una figura professionale che li segua nella loro terapia e non solo che li segua anche in quello che eventualmente può non andare bene nella loro terapia. Questo è fondamentale perché per conto mio sempre di più i nostri cittadini entrano all'interno della, della nostra farmacia, l'abbiamo sperimentato anche durante il lockdown, si rivolgono a noi molto di più che ai medici di medicina generale. 
Quindi noi glielo dobbiamo, lo dobbiamo a noi, ma lo dobbiamo anche a loro, che si rivolgono tutti i giorni a noi come professionisti.